மன்னிக்கணும் மகாராசரே யாரும் முகம் தெரியாத நபர் திடீர்னு சிறைச்சாலைக்குள்ள வந்து நம்ம ஆட்களை அடிச்சு போட்டு கைதிகளை தப்பிக்க வச்சுட்டாங்க அவங்க காவலாளிகளை தாக்கினது மட்டும் இல்லாம வீதியில வர்றவங்க போறவங்கள எல்லாம் தாக்கியிருக்காங்க அப்போ அவங்களை உடனே பிடிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க
என்னென்ன
நாங்க மந்திரியோட ஆளுங்க சீக்கிரம் நம்ம நீதி மன்றத்துக்கு போயாகணும் சண்டைக்கு <laughs> அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் நானே போயிடுவேன் நான் ஒன்றும் தொலைஞ்சு போக மாட்டேன் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் நான் குடிக்கல ஹே வாய மூடு ஒரு இடத்துல நில்லு என்னால் முடியலையே என்ன திருடன்னு நினச்சிட்டீங்களா லூசுங்கல்ல ஒரு நிமிஷம் எனக்கு இவன் மேலே கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்கு இதை நான் பார்த்துக்கிறேன் விட இவனை தூக்கிட்டு வந்து என் வீட்டில் போட்டு வைங்க இந்த பொண்ணை என் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வாங்க அவளை பார்க்கறதுக்கு யாரையும் அனுமதிக்க வேண்டாம் அவகிட்ட யாரும் பேசவும் கூடாது மீறி யாராவது பேசினா கொண்டு நம்ம நாலு மந்திரிங்களை வீதியில் வச்சு கொலை பண்ணிருக்காங்க அப்பா நீங்க எனக்கு உத்தரவு கொடுக்கணும் இன்னைக்குள்ள குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிச்சிருவேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஆயுதங்களையும் காவலாளிகளையும் அனுப்பி வைங்க சூரியன் மறையறத்துக்குள்ள நான் வந்து உங்களுக்கு தகவல் சொல்லுவேன் ஆகட்டும் அப்பா இப்படிலாம் நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னு எனக்கு தெரியும் வாய மூட
எதுக்கு அவனை தடுக்கிற நான் சொல்றப்பா இதை என்னால் மறைக்க முடியாது அது என்னன்னா கடவுளின் பதில் அடின்னு எழுதியிருக்காங்க இங்க நம்ம நடத்துற ஆட்சி சரியில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்பா இத நாம இதுக்கு மேல கண்டிப்பா வளர விடக்கூடாது மகாராஜா அவங்க ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோட இதை பண்றாங்க நீங்க உடனடியா ஒரு அவசர கூட்டத்தை ஏற்படுத்தி எங்களுக்கு ஒரு உத்தரவு கொடுங்க அப்பா அவங்க ஊருக்குள்ள வரமாட்டாங்க மக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது சரி போ கவனமா இருங்க நான் உன்னை நம்பினதுக்கு எனக்கு நல்ல பாடம் கத்து கொடுத்துட்டேன் நல்ல விதமா பழகி சிறப்பிடிச்சு கொள்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டல உன்னால இறந்து போன என்னோட தம்பிய திருப்பி கொடுக்க முடியுமா இந்த இடத்துல நீ ஒண்ணும் பாதுகாப்பா இல்ல அவன் தப்பிச்சு போயிட்டான் இது வெளியே தெரிய வேண்டாம் அப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு ரொம்ப அவமானமா இருக்கும் சரி மாஸ்டர் அவன் பழி வாங்குற எண்ணத்துல இருக்கான் வந்தானாது எப்படி இவனை பிடிச்ச துரத்திட்டு போய் எப்ப பிடிச்ச காலையில ஒரு நிமிஷம் யூஏ பிடிக்கிறதுக்கு நீ உதவி செய்யறியா நான் செய்யற எந்த ஒரு காரியத்திலும் பின்வாங்க கூடாது அதுக்கு எப்பவும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் எனக்கு வேணும் நல்ல விஷயத்துக்கு நான் போராடுவேன் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கல எதுக்காக இப்ப போறேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நான் இப்ப கிளம்புறேன் அது உனக்கு என்னைக்குமே இருக்கு அப்பா நம்மளோட எதிரிங்க இறந்துட்டாங்க அவங்க ஊருக்குள்ள கிடைக்கல நான் நல்லா தேடி பார்த்துட்டு தான் சொல்றேன் இன்னும் விசாரணைய தொடரணும் இளவாசியையும் தம்பியையும் விசாரிக்கணும் தப்பிச்சு போன கைதிகளுக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு நான் அவங்கள விசாரிக்கணும்
அப்படியா உன்னுடைய விசாரணைய மறைமுகமா நடத்த முடியுமா ஏன்னா அவங்களை விசாரிக்கிறது எனக்கு சரியா படல அவங்களோட விசாரணை வெளியே தெரிய வந்தா ஊரெல்லாம் தப்பா பேசுவாங்க இதனால தம்பிங்களுக்கும் உனக்கும் இருக்கிற உறவு பாதிக்கப்படும் அதுக்கப்புறம் நீங்க எல்லாரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பீங்க என்னால ஒருத்தனை காப்பாத்திக்கிட்டே இன்னொருத்தனை பாதுகாக்காம இருக்க முடியாது புரியுது இன்னும் எவ்வளவு நேரம் என்னை இந்த இடத்துல அடைச்சு வைக்க போறீங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்க போறேன்னு மாஸ்டருக்கு தான் தெரியும் இருந்திருக்க <laughs> 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 காவலாளிகளை பார்த்தா அவனுக்கு கொஞ்சமும் பயமே இல்ல அதுதான் எங்க சந்தேகத்தை இன்னும் அதிகரிக்குது ஒரு சாதாரண பொண்ணு எல்லாத்துக்குமே பயப்படுவா ஆனா நான் உங்களுக்கு பயப்படணும் எந்த அவசியமும் இல்ல நீ வடக்கு திசைய சேர்ந்த கோட்டையில இருந்து வந்திருக்க உன் இடம் எதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த மணிமால உன்னோட தானே ரொம்ப அழகா இருக்க அப்படிதான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல வேகமா வீசு அட மெதுவா பண்ண இங்க கீழே இந்த இடத்துல அப்படிதான் அண்ணன் பையன் எங்க அவ எங்க போனா மாஸ்டர் அவர் பெண் கைதியோட பேசிட்டு இருக்காரு பெண் கைதியா யார் அது சந்தேக கைதி முதல்ல அவனை இங்க வர சொல்லு கூப்பிட்டேன் அவரு ரொம்ப கோபமா வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லை அவனுக்கு இத நானே பாத்துக்கிற வழிவிடு குவேன் எங்கடா இருக்க மரியாதைய வெளியில வா சொல்லிட்ட என்ன வாசனை இது நல்லா இருக்கே மாஸ்டர் நீங்க சொன்ன மாதிரி அவளை விசாரிச்ச ஏதாவது விவரம் தெரிஞ்சதா வடக்கு பகுதியில் இருக்கிற கோட்டையில இருந்து வந்திருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு வடக்கு பகுதினா கிளானோட வேலையா தான் இருக்கும் எப்படி சொல்ற ஏன்னா அவனுக்கும் நமக்கும் ஏற்கனவே முன்பாக இருக்கு அதோட இதை நான் அவ கழுத்துல இருந்து எடுத்த ஏன்னா இந்த மணிமாலைய எல்லாருக்கும் கிளான் தான் கொடுப்பான் அதுவும் வித்த தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும் மற்றவங்களுக்கு இல்ல இது அவ கழுத்துல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதுக்கு பின்னாடி கிளான் இருப்பானுன்னு சந்தேகப்படுறேன் சண்டை போடும்போது கவனிச்ச கைகளும் பலமா இருக்கு தற்காப்புக்காக அவ முதல்ல கால்களை தான் பயன்படுத்துறா இதுக்கு மேல எவ்வளவு விட்டு வைக்க கூடாது அப்போது வேற ஏதாவது தகவல் மாஸ்டர் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நம்ம கிளான விசாரிக்கலாம் நேரடியா இல்ல மறைமுகமா நம்ம விசாரிக்க முயற்சி பண்ணலாம் அவசியம் இல்ல அவன் சாவிய தேடிக்கிட்டு இருப்பான் அது நடக்காது அதுக்கான வாய்ப்பு நாம கொடுக்கவே கூடாது அதுக்கு அதுக்குதான் இந்த விஷயத்தை இதோட விடுன்னு சொல்றேன் எதுவும் செய்யாத மாஸ்டர் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த பெண் குற்றவாளி தற்கொலை பண்ணி சரி மாஸ்டர்
காத்துல வாழ் விளையாடுது என்ன உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா எப்படி நாம சந்திச்சு மூணு வருஷம் இருக்கோம் நீ மட்டும் இல்லைனா என்னைக்கும் நான் இறந்து போயிருப்பேன் மறுபடியும் உன்னை சந்திச்சதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப நான் ஒரு புது வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணமே நீ தான் போதும் புகழ்ச்சிய நிறுத்து உன்னுடைய இடத்துல யார் இருந்தாலும் கண்டிப்பா நான் இதையே தான் பண்ணிருப்பேன் அது என் பழக்கம் இதுக்காக நீ எந்த கைமாறையும் செய்யணும்னு அவசியமே இல்லை எதிர்பார்த்து நான் எதையும் செய்யறது இல்லை எதையாவது செஞ்சு என்ன பெரிய மனுஷனா கிடத உனக்கு தெரியுமா அன்னைக்கு நடந்த சண்டையில என்னோட சொந்தக்காரங்களை என்ன விட்டுட்டு போயிட்டாங்க காவலாளிகள் உட்பட நம்பிக்கை துரோகிகளை கூடவே வச்சிருந்திருக்கேன் சில சமயம் எப்படிலாம் நடக்கிறதுண்டு நம்மள நாம தான் பாதுகாத்துக்கணும் இனிமேலாவது ஜாக்கிரதையா இரு இப்ப இறந்துட்டாளா இல்ல நீங்க கொண்டுட்டீங்களா விசாரிக்கும் போது நல்லா தான் இருந்தா அப்புறம் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா போல இருக்கு எரிக்கிறதுக்காக எடுத்துட்டு போற இவ மூலியமா இவ கூட்டத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலான்னு நினைச்சேன் ஆனா அவசரப்பட்டு தப்பான முடிவு எடுத்துட்டா குற்றவாளிகளை நீங்களா விடுதலை பண்ணீங்க இல்லையே இந்த விஷயத்துல நீ தயவு செஞ்சு தலையிடாத இதுல இருந்து விலகியே குற்றவாளிகள் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு நாங்க தண்டனை கொடுப்போம் உண்மை என்னன்னு தெரியாம தயவு செஞ்சு அவசரப்பட்டு தப்பான முடிவுக்கு வந்துடாத உன்னை என் நண்பன் நினைச்சு நான் சொல்றேன் ஆட்சி தப்பானதா இருக்கலாம் அரசர் சரியில்லாம இருக்கலாம் ஆனா என்னுடைய மாஸ்டர் எப்பவும் தப்பான வழியில போகவே மாட்டாரு எதிரிகளை கூட அரவணைச்சு எத்துப்பாரு நான் என் குடும்பத்துக்காக எழுதின கடிதம் நான் நல்லா இருக்கேன்னு எழுதியிருக்கேன் இது எப்படியாவது உன்னால பத்திரமா அவங்க கிட்ட கொண்டு போய் உன்னால சேர்த்துட முடியுமா இதை நினைச்சு நீ கவலைப்பட வேண்டாம் நான் கண்டிப்பா கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன் ரொம்ப நன்றி இவ்வளவு ஜாக்கிரதையா கொண்டு போங்க நான் பாத்துக்கிறேன் போயிட்டு வர எழுந்திருங்க மழை பெய்ய போகுதா பின் தொடர வேண்டாம் நான் உங்களை பார்த்துட்டேன் எதுக்கு உங்களுக்கு இந்த வேலை யார் சொல்லி நீங்க இந்த மாதிரி பின்தொடர்ந்து வரீங்க உன் மேல சந்தேகப்பட்ட அதான் பின்னடியே வந்த மரியாதைய சொல்றேன் நீங்க இருந்து போயிடுங்க அனாவசியமா என்னோட விஷயத்துல தலையிடாதீங்க ஏன் என்னால உனக்கு என்ன பிரச்சனை நீங்க ஒரு கோழ நீங்க வந்தா உங்களையும் பாதுகாக்கணும் அதுக்கெல்லாம் எனக்கு நேரம் இல்லை பயப்படுறியா அத உங்ககிட்ட நான் கேட்கணும் என்னைக்கும் இல்லாம எதுக்காக இன்னைக்கு வித்தியாசமா நடந்துக்கிறீங்க எதையோ மறைக்கிறீங்க அது என்னன்னு ஒழுங்காய் கிட்ட சொல்லுங்க உன் நடவடிக்கை எனக்கு பிடிக்கல உன் அண்ணன்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மரியாதைங்கிறது கொஞ்சம் கூட எனக்கு இல்ல வெளிப்படையா எதுவா இருந்தாலும் பேசு நீ அரசவையில ஒரு தலைமை காவலாளியா இருக்கலாம் எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்ல உன்னோட இன்னொரு அண்ணன் நீதிமன்றத்துல வேலை செய்யறான் அதுவும் நீதிபதிக்கு கீழே நான் பொறுப்பு இல்லாம இருக்கிறதுனால தானே எனக்கு மரியாதை இல்ல வாய தொடர்ந்து பேசு என்ன ஒரு கோழு சொல்றல்ல கொஞ்சம் கூட வாய் கூசாம என்னோட மனசுல அப்படி ஒரு எண்ணெய் இல்ல நீங்களே அதை விதைச்சிடாதீங்க உங்களுக்கு மரியாதை இல்லைன்னு யார் சொன்னாங்க நான் அதை உங்களுக்கு அதிகமா கொடுக்க கொடுக்க நீங்க அலட்சியமா நடந்துக்கிறீங்க நீங்க குடிச்சிட்டு பண்ண கலாட்டாவை மறந்துட்டீங்களா நீங்க பாருங்க வேலையையும் உறவையும் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க சின்ன வயசுல கஷ்டப்படும் போது என்ன வளர்த்தது நீங்க அந்த நினைப்பு எனக்கு இப்பவும் இருக்கு அதை மறக்க வச்சிடாதீங்க
எல்லாருக்கும் <laughs> உங்களுக்கு அலட்சியமா போயிடுச்சு என்கிட்ட ரொம்ப அலட்சியமா நடந்துக்கிறீங்கல்ல ஒரு வேலக்காரன் தினமும் காலையில் நான் எழுந்து என் தம்பிய பார்க்காம அன்னைக்கு ராத்திரி நான் தூங்கினதே கிடையாது 
எனக்கு பதில் சொல்ல கூட உங்களுக்கு நேரம் இல்ல அதை விட உங்களுக்கு எழுதுறது தான் முக்கியம் இல்ல நீங்க விட்டாலும் நான் விட மாட்டேன் என் தம்பிக்காக நான் எந்த எல்லைக்கும் போவேன் கொஞ்சம் அவசரப்படாத அவன் இறந்துட்டான்னு எப்படி உறுதியா சொல்ற அவனை தேடன ஆளுங்களை அனுப்புற கண்டிப்பா அவன் கிடைச்சிருவா அது வரைக்கும் நீ கொஞ்சம் பொறுமையா இர எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நீங்களே கொலை பண்ணிருப்பீங்களோன்னு ஏன் இப்படி பொறுப்பை இல்லாம உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏதாவது நடவடிக்கை எடுங்க ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்க அவசரத்தில் எடுக்கிற முடிவு தப்பா தான் இருக்கும் இங்க பாருங்க நீங்க பொறுமையாவே நடவடிக்கை எடுத்துக்கோங்க ஆனா குற்றவாளியை தப்பிக்க விட்டுறாதீங்க அவ கண்டிப்பா தண்டிக்கப்படணும் அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத ஒருவேளை குற்றவாளி சிக்குனானா கொடுமையான சாவ அவனுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்க சித்திரவத செய்வ அவன் நெஞ்சில வாழ்வீசுவ அதுக்கான ஒத்திகைய பார்த்துடலாமா உனக்கு பின்னாடி யார் இருக்கா அதை நான் இப்பவே தெரிஞ்சுக்கணும் நீயா சொல்லிட்டு அது உனக்கு நல்லது இல்லன்னா நான் உனக்கு கொண்டுடுவேன் நீங்க எவ்வளவு மிரட்டினாலும் சரி நான் சொல்றதுதான் உண்மை எனக்கு தெரியாது எனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்ன நம்புங்க இல்லன்னா என்னை இங்கேயே கொண்டுடுங்க உனக்கு பின்னாடி யார் இருக்கா எனக்கு பின்னாடி யாருமே கிடையாது நீயா என் கூடவா நான் எங்கே வரமாட்டேன் எனக்கு இப்பவே பதில் தெரிஞ்சாகணும் சொல்லு எனக்கும் கவலையா தான் இருக்கு நான் எல்லாத்தையும் கேள்விப்பட்டேன் காரணம் இல்லாம அவ இறந்திருக்க வாய்ப்பே இல்ல எனக்கும் தெரியும் அவனை யாரும் பழி தீர்த்திருக்காங்க தெரியும் ரெண்டு நாள தூக்கம் இல்ல சரியா சாப்பிட முடியல கண்ண முன்னாலே அவன் தான் வந்து நிக்கிறான் குடும்ப பகையா இருந்தா அவனோட முடியாத கண்டிப்பா உன்ன தேடியும் வருவாங்க அலட்சியமா இருக்காம கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இரு அதான் உனக்கு நல்லது உன்னை பாது காத்துக்க குடும்ப பகல எதுவுமே இல்ல அதுல உறுதியா இருக்க யாராவது எங்களை எதிர்த்தாங்கன்னா அவங்களை விட்டு விலகிறதுதான் எங்க குடும்ப வழக்கம் அவனுக்கு சின்ன வயசு இது சாகர வயசே இல்ல உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காம பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் தினமும் நான் குடிக்கிறவன் ஆனா இப்பெல்லாம் குடிச்சா அவன் ஞாபகம் வருமானு பயமா இருக்கு தனிப்பட்ட முறையில அவனுக்கு யாராவது எதிரிங்க இருக்காங்களா அதுவும் தெரியலையே அவன் என் கிட்ட மனசு விட்டு ஏதாவது பேசினாதான் எனக்கு தெரியும் அவன் என்னை பார்த்துட்டானா அந்த இடத்துல என்ன இருக்க விடமாட்டான் போ போன்னு விரட்டிக்கிட்டே இருப்பான் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு நினைப்பான் என்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு துடியா துடிப்பான் பத்திரமா என்னை கூட்டிட்டு போய் சேர்ப்பான் அவன் கையால யாராவது தாக்கப்பட்டவங்க இல்ல அவன் கையால யாராவது கொல்லப்பட்டவங்க இப்படி சம்பந்தப்பட்டவங்க யாராவது இருந்து அவனை பழி வாங்கியிருந்தாங்கன்னா யாரா இருந்தாலும் முன்ன வந்து நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க 
தேடி கண்டுபிடிச்சு கொண்டு நம்ம பகையை வளர்த்துக்க கூடாது கடைசி அவன் கூட இருந்த பொண்ணை பத்தி உனக்கு தெரியுமா தெரியாது உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா வடக்க பகுதியில் இருக்கிற கோட்டையில இருந்து வந்திருக்கா அவன் அரசு எனக்கு தெரிஞ்சு வடக்கு பகுதினா விசாரிச்சது பத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் எனக்கு <laughs> 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 குடும்பம்ிசையில்தான் <laughs> சரி நீ சொல்ற அந்த இடம் இந்த வழியா போனா போய் சேர முடியுமான்னு பாரு இந்த இடத்துல கூட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மூணு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தன் பேரு ஹேன் இன்னொருத்தன் பேரு சூ அப்புறம் ஹூ இதுல ஒருத்தன் கோர்ட்ல வேலை செய்யறான் நீ வேணா போய் அவனை பாரு உள்ள வர முடியாது தோல்வி கிட்டே இருக்கட்டும் நான் அப்புறம் வந்து உங்களை அடுத்தடுத்து ஒவ்வொருத்தரா இறந்துட்டு வராங்க இந்த ஊர்ல என்னதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சின்ன ஊர்ல இவங்களை என்னால பாதுகாக்க முடியலன்னா என்ன அரசாங்கம் இது யாருதான் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கண்டுபிடிக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அரசரே என்னாச்சு நீங்களாவது நல்ல செய்தி கொண்டு வந்திருக்கீங்களா இல்லையா நம்ம அரசமையோட இன்னொரு மந்திரி மர்மமான முறையில கொல்லப்பட்டிருக்காரு இவ்வளவு அவசரமா அரசர் எல்லாரையும் எதுக்கு வர சொல்லிருக்காருன்னா காவலாளிகள் கம்மியா இருக்கிற காரணத்தினால கொலைகள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கு அதனால புதுசா காவலாளிகளை சேர்க்கறதுக்கும் கொலைய தடுக்க வழி இருக்கான்னு கேக்கிறதுக்கும் நாளுக்கு நாள் கொலைகளோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்சுக்கிட்டே போய்கிட்டு இருக்கு விருப்பம் உள்ளவங்க இங்க இருக்கலாம் இல்லன்னா தேவையான படத்தை எடுத்துக்கிட்டு வேற ஊருக்கு போய் அங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில குடிக்க ஏதாவது வேணுமா அரசரே எழுந்துருங்க கேட்டீங்கல்ல யாரெல்லாம் இப்ப ஊரை விட்டு போக தயாரா இருக்கீங்க நீங்க யாரும் எனக்கு விசுவாசமா வேலை செய்யற மாதிரி தெரியல அப்படி வேலை செஞ்சா கொலையோட எண்ணிக்கை எப்படி அதிகரிக்கும் 
இதில் மிச்சம் இருக்கிறது நான் மட்டும்தான் நினைக்கிறேன் என் உயிரை நீங்கள் யாரும் பாதுகாக்க வேண்டாம் அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் உங்கள் கருத்து ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்க உங்களை தான் கேட்குற கருத்து இருக்கா உங்களுக்கு அரசு அவர் வாசிச்சதை நானும் கேட்டேன் உங்களை நெருங்க நாங்கள் விடமாட்டோம் நான் தொடர்ந்து விசாரிச்சுக்கிட்டு தான் வந்துகிட்டு இருக்கேன் குற்றவாளியை நெருங்கிட்டேன் சரியான ஒத்துழைப்பு இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுங்க நான் இதை முடிச்சிடுறேன் வேற யாராவது ஏதாவது சொல்றீங்களா அரசு நம்மளோட அரசு சலுகைகளை பார்த்து எதிர்நாட்டு அரசு இந்த கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்காங்களோன்னு தோணுது அனாவசியமாக அவங்க மேல பழி போடக்கூடாது தான் ஆனால் கொலை பண்றவங்களை தண்டிக்காம விடவும் கூடாது அண்ணனை தவிர எதிரி நாட்டுக்கு போற உரிமை எனக்கு கிடையாது அவரை போய் விசாரிச்சுட்டு வர சொல்லுங்க நமக்கு பதில் வேணும்னா போய் விசாரிக்கிறதுல தப்பே கிடையாது உள்ளூர்லேயே இருந்து விசாரிக்கிறது ரொம்ப தப்பு நாங்க போக மாட்டேன் வேணும்னா மூத்தவரை போ சொல்லுங்க ஆதாரம் இல்லாம அவங்க மேல சந்தேகப்படுறது சட்டப்படி குற்றம் வருங்காலத்துல அவங்க கிட்ட இருந்து எதுவுமே கிடைக்காத அவசரப்படாதீங்க பொறுமையா செயல்படுங்க கொலையோடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகுதுன்னு எனக்கும் நல்லாவே தெரியுது அத சீக்கிரமே தடுத்துட முடியும் அவர் ரொம்ப பயப்படுறாரு அந்த நாட்டுக்கு போகிறதுக்கு இல்லை அங்கே போய் விசாரிச்சா அவருக்கு இருக்கிற மரியாதை போயிடுமோன்னு அப்படின்னா இறந்த உயிர்கள் மேலே அவருக்கு அக்கறை இல்லை அரசே நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தா இறந்தவங்களோட சொந்தக்காரங்களையே நான் அந்த ஊருக்கு அனுப்பி விசாரிக்க சொல்கிறேன் ஆனால் அது அவ்வளவு மரியாதையாக இருக்காது அதை தெரிஞ்சுக்கங்க அவரு போக விருப்பம் இல்லைன்னா என்ன நீங்கள் உத்தரவிடுங்க அப்போ போய் தானே ஆகணும் எனக்கு கவலை இல்லை என்னை தப்பாக நினச்சாலும் பரவாயில்ல நான் போகிறேன் உத்தரவிடுங்க என்ன பேசுற ஒருவேளை நீயும் நானும் போறதா இருந்தா எப்பவோ அங்க போயிருக்கலாமே நமக்கும் அந்த ஊர்ல காதலின்னு ஒருத்தி இருந்தா உரிமையோட போயிருக்கலாம் அரசு எந்த இது அரசபை கூடினதே கொலைக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்கத்தான் நீங்க சண்டை போடுறதுக்காக இல்ல நீ பேசுனது ரொம்ப தப்பு வயசுக்கு மீறின பேச்ச பேசிட்ட யாரும் எதுவும் விசாரிக்க வேண்டாம் அரசு வழியில நானே இதை பாத்துக்கிறேன் அமைச்சரே அரசு கடிதம் எழுதுங்க இங்க நடக்கிற கொலைகள் காரணமா விசாரிக்கிறதுக்காக நான் எதிரி நாட்டு அரச தலைமையில சந்திக்கணும்னு என் கூட எந்த காவலாளிகளும் வரமாட்டாங்க என் பசங்களை உள்பட நான் தனியாக தான் போகிறேன் இதனால் எந்த ஆபத்து வந்தாலும் நானே பார்த்துக்கிறேன் புரிஞ்சதில்ல புரிஞ்சது என்ன மன்னிச்சிடுங்க சபை நாகரீகத்தை நான் மீறி இருக்கக்கூடாது போராளிகள் அனைவரும் தாக்கப்பட்டனர் இது எதிரி நாட்டின் சதி அங்கே நிற்கிற இங்க வா எனக்கும் உனக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் எந்த ஒரு கருத்து வேறுபாடும் கிடையாது சேவை செய்ய இங்க வேலைக்காரங்களும் இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் நாம தான் செஞ்சுக்கணும் வினோதமா இருக்குல்ல இப்படி இருக்கிறது உனக்கு கஷ்டமா இல்லையா இந்த மாதிரி வாழ நான் பழகிக்கிட்டேன் நீயும் பழகிக்கோ அது பிற்காலத்தில் உதவியா இருக்கும் எடுத்துக்கோ
இன்னும் கொஞ்சம் குடிக்கிறியா எங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் உங்கள்ட்ட இருந்து சில பதில்கள் என்ன கேட்க போறீங்க எனக்கு வேலை இருக்கு நீங்க கிளம்புங்க இந்த மாதிரி முன்னாடி நின்று பேசுறதே ரொம்ப தப்பு எங்க வீட்டுக்கு தெரிஞ்சா உங்களை அடிச்சே கொண்டுடுவாங்க இந்த படத்தை பாரு இது நீ கிடையாது இது வேற யாரோ அப்படியே நானும் அறந்தா கூட நீங்க என்கிட்ட எதிர்பார்க்கற எந்த பதிலும் கிடைக்காது நான் ஒண்ணும் வீட்டை விட்டு ஓடி வரல எங்க வீட்டுல யாரும் என்ன தேடி கூட இல்ல என்னால உங்களுக்கு எந்த காரியமும் ஆகாது என்ன வெட்டுருங்க நான் கிளம்புறேன் உங்களை அப்புறமா சந்திக்கிறேன் யாராவது பேசுங்கள நீங்களாவது பேசுங்க எப்ப வந்தாவ இப்பதான் நம்ம விளம்பரம் கொடுத்தத பார்த்து சேனைய ஒருத்தன் கூட்டிட்டு வந்து விட்டான் இவளுக்கு இதே வேலையா போச்சு இப்படி எத்தனை தடவை ஓடி போயிருக்க இங்க உனக்கு நாங்க என்ன குறை வச்சோம் சந்தோஷமா தானே இருந்த நீ ஒரே பொண்ணுங்கிறதுனால உனக்கு அதிகமா செல்லம் கொடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படிலாம் இல்ல நீங்க இஷ்டத்துக்கே விடல எனக்கு வெளியில சுதந்திரமா இருக்கணும் உங்க கட்டுப்பாட்டுல இருக்க முடியாது யார எதிர்த்து பேசிட்டு இருக்க இவளோட கோபம் கொஞ்சம் தனியட்டும் இவளுக்கான அற தயாரா தானே இருக்கு போன தடவை மாதிரி வேண்டாம் இந்த தடவை கொஞ்சம் வசதியோட கொடுங்க வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு வேலை வேலைக்கு சில பொருட்கள் அப்புறம் ஜென்னில் இருக்கிற அறையா கொடுத்தீங்கன்னா காத்து வசதிக்கு எந்த குறையும் இருக்காது நீ செஞ்ச காரியத்துக்கு எப்பேற்பட்ட அறையா ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோன்னு பாரு தகவல் தெரிஞ்சுதா நான் போன இடத்துல தகவல் கிடைக்கல தொடர்ந்து தேடலான்னும் போது இங்க தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க இதுல நான் ரொம்ப பயந்தது இவரை பார்த்து மட்டும்தான் இவர் என்ன சந்தேக கண்ணோடையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு நான் போய் சொல்லி இவங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா இங்க வந்துதான் பேசுறேன் உன்னோட பேர் என்னன்னு சொல்லு என் பேரா என் பேரு மீலா மீலா மீலாவா இவ்வளவு அழகா இருக்கியம்மா பேருக்கும் உனக்கும் சம்பந்தமே இல்லையே 
கையை மூடுங்க நீங்க எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க உங்க பேர் என்ன என்னோட பேரும் மீ லாதா உங்களா சரி விளையாடுனதெல்லாம் போதும் நீ எங்க இருந்து வர்ற மாங்க்ளிங்ல இருந்து வரேன் ஒரு ட்ரக் ஸ்டோர்ல வேலை பார்த்தேன் நான் ஒரே பொண்ணு தான் மொத்த என் குடும்பத்துல என்னோட சேர்த்து ஆறு பேர் இங்க பாருங்க மாஸ்டர் இவ மேல இருக்கிற சந்தேகம் எனக்கு இன்னும் குறையில அதனால இவ நம்ம பாதுகாப்புலயே இருக்கட்டும் கொஞ்சம் பத்திரமா பாத்துக்கோங்க புரியுது இவ மருந்து கடையில வேலை செய்யறதா சொன்னா ஆனா நான் விசாரிச்ச வரைக்கும் அது தப்பு நான் ஒன்னு சொல்லவா எல்லாரையும் போலவே இவளையும் சிறையில் அடைச்சு கைதி மாதிரி நாம விசாரிச்சா எல்லா உண்மையையும் சொல்லிடுவா நான் உங்களுக்கு கைதியா சிறையில் அடைச்சிங்க அப்புறம் அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் போடுங்க <laughs> பார்த்தாலே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எலச்சு போயிட்ட நான் இங்க கொண்டு இருந்தேன் என்ன வெளியே விட சொல்லுங்க எங்க இருக்கானே இவன் ரொம்ப ரொம்ப மோசமானவன் இவனால தான் நான் இப்ப இங்க இருக்கேன் உள்ள இருக்க வேண்டிய அவெல்லாம் வெளியில சுத்துறான் நான் நல்லா இங்க மாட்டிக்கிட்டேன் எனக்கு இந்த இடம் கொஞ்சம் கூட வசதியாவே இல்ல தெரியுமா அதுவும் இல்லாம எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது சரி நான் போய் யார்கிட்ட பேசணும் அவன் கிட்ட இவனா இவன் ரொம்ப நல்லவனாச்சே என்னது நல்லவனா ஆமா நீ போகலாம் சரி சரி வெளியில வா ஆனா எனக்கு ஒரு பதில் சொல்லிட்டு போ உங்க ஊர்ல நீ ஒரு ஆசிரியரா வேலை செய்யறல்ல இல்ல அப்படின்னா அந்த ஊர்ல உனக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களா ஆசிரியர்கள் நீ யாரும் கிடையாது ஏன் இப்படி நடந்துக்கிற ஒழுங்கா நின்று பதில் சொல்லிட்டு போ உன்னை இவர் தானே வெளியில விட்டாரு இங்க பாருங்க நல்லவரை அந்த ஊர்ல மக்கள் தொகை கம்மி என்னோட சேர்த்து தான் சொல்றேன் அதுல பாதி பேர் படிச்சுட்டு வெளியூர்ல வேலை செய்யறதுக்காக போயிட்டாங்க மீதி இருக்கிறவங்க எல்லாம் விவசாயம் பண்றாங்க என்ன மாதிரி பசங்க எல்லாம் மருந்து கடையில காய்கறி மார்க்கெட் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எங்க ஊர்லயே அதிக அழகு நான் தான் என்ன மாதிரி நல்ல குணமுள்ள பொண்ணா இருக்கணும்னு எல்லாரும் விரும்புவாங்க தெரியுமா அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல பொண்ண சிறையில் அடைச்சு நீங்க அவமானப்படுத்திட்டீங்க நான் கிளம்புறேன் உங்க ஊர்ல கலைகள் தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் இல்லையா அந்த இடத்துல ஒரு மாஸ்டர் இருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு நான் தான் நேரில் போய் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் அங்கே இருக்காரு ஏரிக்கு பக்கத்தில் கூடாரம் போட்டு தங்கியிருக்காரு ஊருக்கு வெளியில தான் அவர் ஊருக்குள்ள வந்ததே இல்லை இப்போ போனால் அவரை பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல ஆ என்ன அழகி திரும்ப வந்திருக்கீங்க என்னது ஓ ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது உனக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சது என்னால நிக்க முடியல சுத்தமா முடியல 
உடம்பெல்லாம் வலிக்குது ரொம்ப முடியல இத கையில எடுத்துட்டு என் பின்னாடியே வா ஊருக்குள்ள வந்ததும் நான் உனக்கு வைத்தியம் பாக்குறேன் உனக்கு என்னாச்சு எனக்கு பதில் சொல்லு ஏ என்னது இது இவனை முடியாம விழுந்துட்டான் சொல்லிட்டு போறியா உன்னை சிறையில இருந்து விடுவிச்சது ரொம்ப தப்பா போச்சு நில்லு என்னாச்சு உள்ள வாங்க ஒரு நல்ல செய்தி வடக்கு பக்கம் இருக்கிற கோட்டைய கண்டுபிடிச்சாச்சு யோகியை பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சுதா அவ எங்கையும் கிடைக்கல சரி முதல்ல நீங்க அந்த இடத்துக்கு போங்க நானும் பின்னாடியே வந்து சேர்ந்துடுறேன் மாஸ்டர் லீஷு மீனோட கூட்டம் வடக்கு பகுதியை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்க முன்னாடி போறதுக்கு பதிலா நாம அந்த இடத்துக்கு போயிட்டோம்னா நல்லதா இருக்கும் போகட்டும் அது நமக்கு இங்க இருந்து ரொம்ப பக்கம்தான் காவலாளிகளை ஏற்பாடு பண்ணலாம்ல கடைசி நேரத்துல நமக்கு யாருமே கிடைக்கலனா அவங்க போற இடம் காட்டுப்பகுதி அங்கேயும் நம்ம ஆளுங்க தான் இருக்காங்க அவங்கள ஒருத்தர் கூட இங்கிருந்து வாழ் எடுத்துட்டு போயிடக்கூடாது அப்புறம் வாழை பாதுகாக்க நமக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க முடிச்சிட்டியாங்க <laughs> அவன் கண்டிஷனுக்கு ஒத்துக்கலனா ஏழு நல்ல அவனுக்கு விஷம் கொடுத்து நம்ம கொண்டுடலாம் அப்படி கொண்டுட்டா யாருக்கும் சந்தேகம் வராது சீக்கிரம் சீக்கிரம் இத சாப்பிடு எடுத்துக்க பெரிய மனசு பண்ணி என்னை காப்பாத்தினதுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த உதவிய என்னைக்கு மறக்க மாட்டேன் ஆமா நானும் தான் உங்களை குணப்படுத்தினதுக்கு அப்புறமா என்னுடைய கண்டிஷனுக்கு ஒத்துக்கிறேன்னு சொன்னீங்கல்ல ஆமா ஆமா ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு கண்டிஷன் போட்டிருக்கா என்னோட 
நீங்க இத செய்வீங்கன்னு சொல்லி அவர் எனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு இங்க பாரு நான் ரொம்ப தூரம் பயணம் பண்ண வேண்டியிருக்கேன் உன் கூட விளையாட எனக்கு நேரம் இல்ல இதனால ஒண்ணுமே ஆகாது பயப்பட வேண்டாம் நான் உங்களோட உயிரை காப்பாத்தினா நீங்க என்ன வேணாலும் செய்வீங்கன்னு அவர் என்கிட்ட சொன்னாரு ஆனா நான் சொல்லலையே அப்படி இல்லைன்னா இவரை நான் கொண்டுடுவேன் இந்த ஊர் மந்திரியோட வீட்டுக்கு நான் உடனடியா போய் ஆகணும் கூட்டிகிட்டு போறியா பொறுமையாக நீங்க <laughs> <laughs> வணக்கங்க இந்த பக்கம் இப்போ நடந்து போறது பாதுகாப்பா ஏதாவது விலங்குகள் இருக்கான்னு சொல்லுங்க ரொம்ப நல்ல பேர் மாஸ்டர் காட்டு வழியா பயணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் அதனால ரொம்ப களைப்பா இருக்கு இங்க உட்காந்து நம்ம ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு போலாம் வேண்டாம் இவங்க ஏதாவது விஷம் கலந்து கொடுத்துட்டு போறாங்க நம்பிக்கை இல்லாதவங்க தான் இப்படிலாம் பேசுவாங்க நீ பேசுறது இங்க இருக்கிற மக்களை பாதிக்கும்
நல்லா இருக்கு தைரியமா குடிங்க அதான் சொல்லிட்டாங்களே எல்லாரும் எடுத்து குடிங்க சந்தோஷமா குடிப்போம் தெம்பா நடக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஆஹா அற்புதமா இருக்கு சரி எல்லாரும் கையில எடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் குடிக்கலாம் குடிக்கலாம் இதுல விஷம் கலந்துருக்கு நீங்க எல்லாருமே காலி ஒண்ணு சொல்லவா நீங்க புறப்படுற திட்டம் எங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் உங்க கிட்ட எங்க ஆளுங்க இருக்காங்க உனக்கு என்னதான் வேணும் நியாயப்படி நடந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நிலைமையே வந்திருக்காது சமாதானம் பேச வந்தீங்களா அதுக்கு எதுக்கு போராளிகளை கூட்டிட்டு வரணும் உங்களோட திட்டம் உங்களுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியும் தூக்கிட்டு வாங்க இவங்க எல்லாரும் பார்க்கட்டும் இவதானே நீங்க இங்க வர்றதுக்கு உதவியா இருந்தது பயப்படாதீங்க இவ எப்போ மயக்கத்துல தான் இருக்கா இவ உங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாளா இத நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்ல இதுக்கு உங்களுக்கு சரியான தண்டனை கிடைக்கும் மாஸ்டர் நில்லுங்க ஏய் வேண்டாம் வேண்டாம் நீ இதுல தலையிடாத உண்மையை சொல்லிடுறோம் இவ ஒண்ணும் மயக்கத்தில் இல்ல அப்படின்னா இவளை கொண்டுட்டீங்களா ஆமா எங்க ஆளுங்க உங்ககிட்ட வேவு பக்கம் வந்தா நீயும் இதானே பண்ணிருப்ப உனக்கு இதெல்லாம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல உங்களுடைய கோரிக்கை என்னன்னு சொல்லுங்க அதை நிறைவேற்றுறதுக்கு நான் முயற்சி பண்றேன் நான் இங்க சண்டை போடுறதுக்கு வரல இவன் ஒருத்தன் எங்க ஆளுங்க ரெண்டு பேரு ஊரோட எல்லைக்கு வந்த உடனே கொண்டீங்கல்ல மலை பகுதியில மூணு பாகம் எங்களோடது அதை நீங்க திருடி வச்சிருக்கீங்க இடத்துடைய விவரம் உங்ககிட்ட இல்ல அது மட்டும் இல்லாம அந்த மலை பகுதியை நீங்க அழிக்க பாக்குறீங்க இது இயற்கைக்கு எதிரான செயல் உங்க ஆளுங்க அதை செஞ்சதால தண்டிக்கப்பட்டாங்க கேட்டுக்கிட்டீங்களா இவர் இயற்கையோட பாதுகாவல நீங்க என்ன மன்னிக்கணும் உங்க திட்டங்களை நோட்டம் விட தான் நான் உங்க கூட பழகன நீங்க படையோட புறப்பட்டு வருவீங்கன்னு தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் ஆனா இப்படி தனியா வருவீங்கன்னு நான் நினைக்கல இந்த கோட்டையோடைய துவக்கத்துல உங்க கொடி பறந்துகிட்டு இருந்ததை நான் கவனிச்சேன் அதுக்கு நீங்க அனுமதி வாங்கினீங்களா ஒரு காட்டுப்பகுதியில உங்க கொடியை நடுறதுங்கிறது தப்பான விஷயம்னு தெரியாத நீ சொல்றது சரிதான் உன் கோட்டையும் அரசாங்கத்தோட இடம் அது என்னோடதுன்னு நீ சொல்லிக்கலையா அப்போ வெளியிருக்கிற எங்க கொடியை மட்டும் கேக்குற விதிமுறைகள் எல்லாருக்குமே சமம் எனக்கு தெரியும் இந்த வாழ் எப்போதும் நியாயத்து பக்கம் இருக்கும் நியாயம் யார் பக்கம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா நீங்க தோத்து போயிட்டீங்கன்னா கொடிய அங்கிருந்து எடுத்துடணும் Oh, my God. 
என்னாச்சு ரொம்ப பெருசா பேசுன இப்ப என்ன அடங்கி போயிருக்க ஒன்னு சொல்லவா இன்னொரு ஆச்சரியம் உனக்கு இருக்கு அதையும் பாக்குறியா தப்பு பண்றீங்க இவங்க ஆளுங்க தான் என்ன விடுவிச்சது நான் வந்துட்ட இவங்களை தாக்க நான் அனுமதிக்கவே மாட்டேன் என்னாச்சு அப்படி பாக்குறீங்க இவன் இருக்கிற தைரியத்தில் தானே அப்படி பேசுனீங்க இப்ப இவனை என் கைக்குள்ள இருக்கா என் ஆளுங்களை நீங்க உடனே வெளியில விடணும் குறிப்பா வயசானவங்களை விட்டுருந்தோம் நம்ம சண்டையை நாம அப்புறமா வச்சுக்கலாம் ஓகே நல்ல ஐடியா இப்போ இவனை பிடிச்சி வச்சுக்க அப்பதான் மற்றவங்களை வெளியே விடுவாங்க ரோலன் தான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கான் இப்பதான் அவங்க கிட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் வேற போட்டிருக்கு அவனை கேட்டீங்கன்னா தெரியும் அது என்ன ஒப்பந்தம்னு சந்தையோட லாபத்தை பத்தின ஒப்பந்தம் நினைக்கிறான் அவனை விடாத நல்லா பிடிச்சி வச்சுக்க என்னோட சகோதரன் எல்லாம் பார்க்காத அங்க பாரு எந்த பயமும் இல்லாம நல்லா சிரிக்கிறான் பாரு இவன் கிட்ட சொல்லி உன் ஆளுங்களை விட சொல்லு நீ யாருடா புதுசா மாஸ்டருடைய காமன் என்னோட பேர் ஒரு வேலைய உங்களால உருப்படியா செய்ய முடியல அரசே இவங்க பேசிக்கிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க திடீர்னு அவங்க தான் சண்டையில ஈடுபட்டிருக்காங்க பாதுகாப்ப பலப்படுத்துங்க காவலாளிகளை கூப்பிடுங்க உத்தரவாரசு ஒரு பக்கம் மர்மமான கொலைகள் 
இன்னொரு பக்கம் கூட பிறந்தவங்களுக்குள்ளே சண்டை நிறைய பொருள் சேதம் உயிர் சேதம் காயங்கள் இது இனி நடக்காது நேரடியா இந்த விஷயத்துல நானே போறேன் அந்த கூட்டத்தோட சேர்ந்து ஒரு பொண்ணும் வந்துருந்தான்னு கேள்விப்பட்டேன் அவ யாருன்னு விசாரிக்க நெருங்கின சொந்தமா தான் இருக்கும் ஓய் கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வாங்க போங்க உத்தரவு அரசு நம்ம ஆளுங்களை கூட சிறைக்குள்ள கைதிகளை அனுப்பி அவனை கொள்றதுக்கான திட்டங்களை நம்ம ஏற்பாடு பண்ணலாம் நீங்க அனுமதிச்சீங்கன்னா இதை ஏற்கனவே நம்ம செஞ்சிருக்கோம் இந்த விஷயத்த நான் பாத்துக்கிறேன் நிச்சயமா அவ இந்த முறை தப்பிக்கவே மாட்டான் மனசுல வச்சுக்கோங்க என் நண்பனுக்கு ஏற்பட்டது இனி இந்த ஊர்ல யாருக்குமே நடக்க கூடாது உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் என்ன உதவி வேணும்னாலும் எப்ப வேணும்னாலும் நாம போட்ட ஒப்பந்தம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சிறைக்கு வந்துட்டதால நீ அப்படியே அதை கை விட்டுட்ட ஆனா போட்ட ஒப்பந்தம் அது அப்படியே தான் இருக்கு கொஞ்சம் அதை முடிச்ச கூட கேட்கறதுக்கு தான் வந்திருக்க உன்னால அதை முடியுமா மாஸ்டர் மாஸ்டர் நம்மளோட ஒப்பந்த விஷயம் சிலோக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப அவனை உயிரோட விடாத விட்டா நமக்கு தான் ஆபத்த ஏன்னா சட்டம் நியாயம் தர்மம்னு ஊருக்குள்ள அவன் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறவன் நமக்கு அந்த வாழ் வேணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இதனால எதிரி நாட்டில் பிரச்சனை வந்ததுன்னா அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் சரி ஒரு நிமிஷம் இந்த முயற்சியில் நீ தோத்துட்டேன்னா உன் உயிரையும் நீ இழக்க வேண்டியது வந்துடும் நாம போட்ட ஒப்பந்தத்தை வேற ஆள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் வா இது உனக்கு தான் எடுத்துக்க எனக்கு இது தேவையே இல்லை இதை நீங்களே வச்சுக்கோங்க நிலைமையை பார்க்கும்போது விட்டு கொடுத்துருவேன்னு பயமா இருக்க சின்ன வயசுல இருந்து வாழ் எடுக்கிறது என்னுடைய கனவு மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு அதை வெளியில சொல்லாம இருந்த கிண்டல் பண்ணுவாங்கன்னு அப்பாவோட அலட்சியத்தினால அது பக்கத்து நாட்டுக்கு போயிடுச்சு அவங்க நம்மள விட பலகீனமானவங்க சுலபமா அவங்கள வீழ்த்தி வாழ வாங்கிட முடியும் அதுக்கு நீ ஒருத்தனே போதும் ஆனா சண்டை இல்லாம தந்திரமா நீ போய் எடுத்துட்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்ட இதுக்கெல்லாம் நீ ஒத்துக்க மாட்டியே நியாயம் தர்மம்னு பேசிக்கிட்டு இருப்ப 
அமைச்சரா இருக்கிறவன் உன்னை கொன்னுடுன்னு சொல்லி சொன்னான் அதுக்கான ஒப்பந்தமும் நாங்க போட்டோம் இன்னும் சொல்ல போனா சிறையில இருந்து வெளியெடுக்க நான் அவனுக்கு உதவி செஞ்சேன் தோத்து போயிட்டா அதனாலதான் உன்னை இந்த காரியத்தை நான் செய்ய சொல்றேன் நான் உங்களை முழுசா நம்புறேன் இது இல்லாமல் என்ன வேலையை முடிப்பேன் சொல்றத கேள உன்னோட உயிர் மேல எனக்கும் அக்கறை இருக்கு அந்த ஊர்ல இந்த கத்திய பார்த்து பயப்படுவாங்க 